Okay. Next question is what is variance analysis? What are the possible reasons for different cost variances? So the question is straightforward asking about the definition of variance analysis and highlighting the reasons for one of the type of variance that is cost variances okay so before uh, dwelling into the definition of variance analysis we must uh, give a brief hint about what actually variance is so what does variance represents various rep uh, variance represent uh, difference between the uh, actual cost and standard cost right so this is depicted by variances or variances uh, basically they measures the efficiency or inefficiencies in usage and and pricing of the different components of the cost so cost here basically we uh, talk about variances in terms of labor material and overheads okay so if i am referring here cost cost here means labor cost material cost and overhead cost and variances may occur in their usage or in pricing right so there may be a difference in the usage what has been uh, standardized or what has been budgeted and in the actual consumption quantities or actual uh, working hour of the labors right similarly we may have difference on account of uh, actual price of the raw material or uh, actual labor uh, uh, labor wage rate and budgeted labor rate or budgeted pricing of the materials right so variances occurs on that account so what is variance analysis now variance analysis is analyzing the different uh, different variances and the components of it so basically what is the purpose of variance analysis it will tell us what is the reason for the variances okay so we can focus and it will serve us uh, the purpose of controlling those variances so if you have to define uh, variance uh, variance analysis basically under variance analysis it is the analysis of the variances into the different different constituent parts so as to examine what are the reasons of the variances right okay so before moving on to the reasons for different cost variances we must also tell here we must also briefly discuss here uh, what are the two types of uh, variances okay so that is revenue variances and then we have cost variances so if there's a difference which is occurring between the uh, between the actual sales and budgeted sales that is the reason for revenue variances and for cost variances basically these are nothing but the variances in the cost components that i have told you that is labor material and overheads okay so specifically we need to highlight here the uh, the possible reasons for different cost variances and of course for that we need to tell the components of the cost variances so cost variances so this in this way we can make a diagram also for our better presentation so first is our material cost variance then we have labor cost variance and then we have overhead cost variance so under material cost variance basically there can be Uh, there there is material price variance and then we have material usage variance okay and for usage we have again two types that is 
material mix variance material yield variance okay then labor cost variance so for labor cost we have labor rate variance okay and then we have labor efficiency variance and then we have idle time variance and under labor efficiency again like this material usage this can be divided into mix and yield okay talking about overhead variances these can be divided into variable and fixed overhead variances variable overhead variances fixed overhead variances again the segregation is there of variable that is, that can be divided into expenditure variable overhead cost variance and efficiency variable overhead cost variance fixed again can be bifurcated into two that is expenditure and the other part is volume right and under volume again the variance can be because of efficiency or capacity and calendar variance so these are calculated so we need to briefly discuss their reasons so material price variance as the name is suggesting it is uh, arising on account of difference between the actual price and the budgeted price or standard price so usage variance is whenever there is a difference between the actual consumption and budgeted consumption so mix is going to arise when there when there is a difference between the uh, in the components of the uh, consumption of raw material components of the raw material so when we are uh, going to have different raw material for a uh, uh, final output so we may vary uh, their component parts right okay so whenever there is a difference on account of components then that gives rise to mix uh, mix usage variance yield is that is productivity so what has been uh, fixed as standard productivity and what is the actual productivity the difference between these two give rise to yield variance right similarly labor rate labor rate is when there is a difference between uh, actual and standard labor rate labor efficiency same mix or like mix and yield so mix mix here means that uh, we are changing the labor components it means what we have actually budgeted uh, semi semi skilled skilled or unskilled labors they are different from the uh, actual one okay there's a difference between the actual and uh, budgeted mix of the labor so idle time uh, variance is calculated for idle hours that is the difference between paid and worked hours so similarly all the uh, variances for overheads uh is been calculated variable and fixed overheads for actual and de uh, actual and budgeted right so we need to focus upon the reasons of the cost variances here and not revenue variances okay clear next one explain in brief the conventional for chicago and revenue multiplier valuation approaches of financial analysis for vcs venture capital investments so guys we will study these three methods and these three methods are used in uh, finding out value of a company and these are employed by those these are employed by the venture capitalists okay so we'll start with the first approach so first approach is conventional approach so what conventional approach says is that there are only two parameters which are important what that what is the value of company at the time when you are investing and what is the time of what uh, and what is the value of company and what is the expected value of company at the time of exiting the investment so 
expected earnings because we do not know uh, what value will be it's a guess it's a uh, it's a forecasted value or it's a uh, it's a it's a value which is uh, which is estimated so what we do we consider value only at two times one which is at the time when investment is being made and uh, second what at the end of uh, the entire horizon so intermittent cash flows are uh, intermittent stream of cash flows are not considered and therefore <clears throat> we have got these two uh, major uh, cash flows at these two times investment and when we plan to exit from the investment for these cash flows we calculate the net net present value of uh, our earnings and that is how we value our company let's come to the second approach which is known as first chicago method so guys what so guys what happens in this method is that even intermittent cash flows are also considered so in case of conventional approach only there are only two cash flows today and and the day when we plan to exit but in case of first uh first chicago we also consider the stream of cash flows or intermittent cash flows not only we consider these intermittent uh, cash flows what we also do is that for every cash flow we for every cash flow we assign a probability value to that and we divide into three categories one can be success another can be failure and third one is side waves survival so these are the three states which are given to cash flows for these three different states a probability value is assigned then uh, npv of that cash flow is calculated then uh, it is multiplied by that probability value the and that is how we arrive at the value of the company so this is known as the first Chicago method. So what is difference? So what is new about first Chicago method? That we are also considering intermittent cash flows. Second thing about Chicago method is that we are allocating a probability for each cash flows. And then of course, just like conventional method, we uh, decide our discount rate and we calculate NPVs of all cash flows. Coming to third method third method is revenue multiplier revenue multiplier method so guys in so guys in this case what happens that we do the valuation based on estimated values of couple of parameters and there are large number of parameters for example present value of concern wherever you plan to invest the second parameter is uh, annual revenue. The third parameter is uh, expected growth rate. The fourth parameter is holding period of investment. Next is what is your profit margin? Then expected pe ratio so guys first thing you can clearly see that for this method of valuation we need a large number of data points we need a large number of data points and of course this method will make sense only when company has already started earning so this is not suitable for those kind of scenario where the idea is there and somebody is investing money based on that idea so this is for a firm which which has already uh, starting uh, started earning and uh, to arrive at valuation based on this method you need a lot of uh, lot of data points yeah Okay, so question says cost determines price is a myth. Okay, statement. Do you agree with the statement? Justify your answer with suitable examples. Okay, so first of all, we have to tell you do you agree with this statement. So this is basic concept of pricing strategy. It is that the cost is always the floor. Cost is always the floor and demand is always the ceiling. It means जो आपकी जो भी आप price set करोगे उसकी जो range होगी वो जितना भी cost लगा उसके लेके आपकी जो demand का जो variation है वहाँ तक जाएगा 
ठीक है सो दिस दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट के क्या कॉस्ट के अलावा और कोई प्राइस कंसिडरेशन है कि नहीं एंड देर आर मेनी कंसिडरेशन तो आपको अपने आंसर में ना वो चीज लिखनी है एंड वी आर नॉट एग्रिंग विद दिस स्टेटमेंट और इस आंसर को बजाय लिखने के पॉइंटर्स में आप एक अच्छा सा डायग्राम भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके का कि जैसे आपने बना दिया है कि कॉस्ट यहाँ पर है ठीक है उसको फ्लोर की तरह दिखा दिया कॉस्ट कंसिडरेशन ऊपर आपने दिखा दिया परसीव्ड वैल्यू कंसिडरेशन है ना जिसमें हम डिमांड की बात कर रहे हैं परसीव्ड परसीव्ड वैल्यू कंसिडरेशन कि कंज्यूमर की कंज्यूमर की नजर में उस वैल्यू की उस उस प्रोडक्ट की वो क्या है क्या कहते हैं परसेप्शन क्या है हाँ तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं फ्लोर और उसको सेट कर सकते हैं इसको मैंने बोल दिया फ्लोर ये आपका हो गया फ्लोर एंड दिस इज योर एंड दिस इज योर सीलिंग राइट सो बीच में अदर कंसिडरेशन भी आते हैं जिसमें आता है कि कंपनी की जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है राइट right? वो कैसे ऑफरिंग को कैसे अपनी मार्केट ऑफरिंग को पोजीशन करना चाहता है तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का राइट right? इसके अलावा आ सकता है कि उसका जो एस्टिमेटेड डिमांड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है राइट right? तीसरी चीज वो देख सकता है कि कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में वो कैसा प्राइस रख रहा है तो कुछ इस तरीके से अपना क्या कहते हैं अलग कंसीडरेशन को दिखा सकते हैं एंड प्लीज जैसे ये तो नाइसली नहीं ड्रॉ है ना तो अब इसको ड्रॉन करके दिखाई ड्रॉ करके दिखाइए ताकि आ, ताकि एक बार में वो समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है कि आपको पता है कि वो चीज क्या है ठीक है हम इसके कंसीडरेशन देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव की कि हम के अदर कंसिडरेशन में आता है कि, कि अपनी मार्केट ऑफरिंग को लेके वो जो कंपनी है वो क्या उसका क्या ऑब्जेक्टिव है राइट सो डिफरेंट मार्केट ऑफरिंग डिफरेंट पोजीशनिंग हो सकती है मार्केट ऑफरिंग की वो क्या क्या है तो फर्म पोजीशनिंग में लिखता हूं क्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है तो एक तो हो सकती है कि कंपनी सरवाइव करना चाहती है राइट right? तो सर्वाइवल में क्या होता है कि आ, के उस उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी है या इंटेंस कंपटीशन है तो इस तरीके से वो सरवाइव करना चाहती है फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जो इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल बूम आए कि कई सारे फ्री कंटेंट भी दे रहे हैं सो दैट उन ऐप्स को डाउनलोड किया जाए बाद में उनके जो कंटेंट है उसको चार्जेबल किया जाए तो बिकॉज देर इज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन दे वॉन्ट टू सर्वाइव राइट दूसरा टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है इसमें आपका नॉट द एग्जाम्पल बट द पोजिशन वो ये है कि अपना करेंट प्रॉफिट को आप मैक्माइज करना चाहते हैं राइट right? तो इसके लिए आपने इसके लिए अजम्पन ये है कि आपको एस्टिमेटेड डिमांड पता है उस हिसाब से आपने अपना प्रोडक्ट को पोजीशन किया है तीसरी चीज जो होती है आप कर सकते हैं मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर राइट मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर का क्या मतलब है बेसिकली ये मार्केट मेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप प्राइस को पहले स्लो रखते हैं अपने प्राइस को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं फिर धीरे धीरे जब उस प्राइस की वैल्यू अटैच हो जाती है उसके बाद आप अपना प्राइसेस बढ़ाते हैं राइट right? सो so, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है आपका सर्विस अच्छा है तो आप बिकॉज ऑफ देर इज देर इज देर आर ऑलरेडी स्टेब्लिश पार्टी इन दैट इन दैट इंडस्ट्री तो आपने अपने अच्छे प्रोडक्ट को लो प्राइस पे पहुंचाया एंड ऑल्सो सर्विसेज में उतना उन प्रोडक्ट की क्वालिटी में उतना वेरिएशन नहीं है आई मीन ठीक है तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो जियो जियो ने जब अपना अपना लॉन्च किया था अपनी सिम लॉन्च करी थी ऑलरेडी देर आर एस्टेब्लिश प्लेयर्स इन द मार्केट उसके बाद जियो ने कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया मार्केट हालांकि जियो के इंट्रोडक्शन से तो बहुत सारे डिस्ट्रप्शन आए बट अगेन जियो वॉज सक्सेसफुल टू स्टेब्लिश दैम सेल्फ एंड थ्रू इट्स मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी इवन नाइन टेरिफ कम कर दिए थे वॉइस कॉल फ्री कर दिया था आई मीन टू में ही आया था एंड इट इज इट वॉज वेरी उसके बाद जो चौथी चीज होती है वो वो आप कर सकते हैं इसमें मैक्सिमाइजिंग मार्केट स्कीमिंग राइट मार्केट स्कीमिंग मार्केट स्कीमिंग क्या होती है मार्केट स्कीमिंग ये होती है कि आप सबसे पहले अपने प्राइस को बहुत हाई रखते हैं ठीक है फिर धीरे धीरे उसको लो करते हैं इस, इसका सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर है एंड देर इज अर इज अ करेंट करेंट डिमांड जो उस प्रोडक्ट को लेना चाहता है सो समाइम्स देर आर प्रोडक्ट विच विच आर हुज वैल्यू इज एसोसिएटेड विद द विद इट्स प्राइस फॉर एग्जाम्पल आप जो 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 एंशियन पेंटिंग्स हैं राइट एंशियंस भी नहीं बोलना चाहिए मेडिवल पेंटिंग्स हैं या कोई भी कोई भी आर्टिस्टिक वैल्यू है जिसका वैल्यू प्राइस बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इट इज फॉर द You know, it is a luxurious product. ठीक है तो इस तरीके से आप अपनी फर्म पोजिशनिंग कर सकते हैं दूसरा पॉइंट है एस्टिमेटिंग डिमांड राइट 
एस्टिमेटिंग डिमांड एस्टिमेटिंग डिमांड में क्या होता है एस्टिमेटिंग में क्या अपना आप जानते हैं कि डिमांड के संग प्राइस जो है वो इन्वर्स जाता है तो उसको क्या कहते हैं हाँ आ, उसको आप एस्टिमेट करेंगे आपको प्रोडक्ट क्या है और प्राइस सेंसिटिविटी क्या है तो उसको आप एसेस कर सकते हैं तीसरी चीज आप इसमें लग सकते हैं कॉम्प्यूटर एनालिसिस राइट right, के कॉम्प्यूटर का प्राइस क्या है उसकी सर्विसेज क्या है क्या आ, क्या कंज्यूमर की नजर में वो जो दो प्रोडक्ट्स हैं या तीन प्रोडक्ट्स हैं क्या उनकी वैल्यू सिमिलर है क्या प्राइस से कोई फर्क पड़ेगा तो इस तरीके के डिसीजन आप इस कंसीडरेशन में लेते हैं तो इस तरीके से यू डिस्टिफाई योर स्टेटमेंट के कॉस्ट डिटर्मिनेशन प्राइस इज अ मिथ एंड ऑल्सो यू हैव प्रोवाइड सुटेबल एग्जाम्पल्स ठीक है तो uh, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं Explaining the various types of pricing strategies suggests a suitable pricing strategy for a newly developed luxury cosmetic targeted at premium customer segment. Okay, so this is this pricing related question, but its answer will be a different. Okay, first of all, they are asking to explain the various types of pricing strategies. Okay, so basically there are three types of pricing strategies. Okay. तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यू हैव तो बेसिकली पहली होती है आपकी कस्टमर वैल्यू बेस्ड पर प्राइसिंग दूसरी आपकी होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग तीसरी आपकी होती है कॉम्प्यूटर बेस्ड प्राइसिंग राइट right? तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बता देंगे कि कस्टमर वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है कि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उससे एसोसिएटेड आप प्राइस करते हैं है ना राधर देन कि आपको कितनी कॉस्ट लगी हम पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो उसमें ये चीज जाहिर है है ना तो आ, अगर उसका अगर वो प्रोडक्ट लग्जरियस है तो आप उसका प्राइस ज्यादा कर सकते हैं फरारी अगर अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं तो वो अपना प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली हाई कर सकता है राइट right? रोलेक्स अगर अपनी वॉच को अपनी वॉच का प्राइस दे रहा है तो कंसिस्टेंटली हाई कर सकता है बिकॉज द वैल्यू द प्राइस इज एसोसिएटेड विद द कस्टमर वैल्यू परसेप्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट ठीक है सो दिस इज कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग सेकंड इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग अगेन दीज आर द जेनरिक प्रोडक्ट्स दैट पीपल यूज एंड एंड देयर प्राइसिंग इज 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 मोर और लेस द ट्रेडिशनल वन व्हिच इज कि आपका अपना कॉस्ट कितना लगा प्लस आप कितना मार्कअप उस पर रखना चाहते हैं और आपका टारगेटेड प्रॉफिट क्या है ठीक है थर्ड इज कॉम्पिटेटर बेस्ड प्राइसिंग सो कॉम्पिटेटर बेस्ड प्राइसिंग में आप कंज्यूमर के जजमेंट पे जाते हैं कि वो दो तीन प्रोडक्ट्स के बीच में कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है और उस बेसिस पे या फिर कॉम्पिटेटर की पोजिशनिंग कैसी है उस बेसिस पे आप अपना प्राइसिंग रखते हैं ठीक है तो आपने ये तीनों को नाइसली डिफाइन करना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ सुटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यूली डेवलप्ड लग्जरियस कॉस्मेटिक टारगेटेड एट प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट ओके तो जाहिर सी बात है इसका सीधा इसकी सीधी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ठीक है एक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस चीज को और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बट एक थोड़ा छोटा और एक इसमें वेरिएशन किया जा सकता है इसके आंसर में वो ये कि जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है वो के, वो उसका ऑर्डर क्या है कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लगा ठीक है इसके बाद आप मार्कअप कितना चाहते हो और या फिर जो भी डिस्काउंट दोगे और फिर वो फाइनल प्राइस में आ जाता है ठीक है बट जो आप कंज्यूमर पे करेगा ठीक है बट जो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है फर्स्ट स्टेप यही है कि कस्टमर जो है उसका वैल्यू उसका नीड क्या है या फिर वो कितना वैल्यू परसेप्शन दे रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ठीक है उसके बेसिस पे सारा प्राइस डिसाइड होता है ठीक है सो ये एक अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं बिकॉज लग्जरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है वो एक्चुअली कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है कि कस्टमर उसको वैल्यू एसोसिएट कर रहा है और उसके बाद आप नाइसली जम कर सकते हैं मार्केट स्केमिंग में ठीक है तो मार्केट स्केमिंग क्या होती है जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस को आप सबसे पहले हाई रखते हैं धीरे धीरे आप प्राइस को कम करते हैं ठीक है तो कुछ आ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मार्केट स्केमिंग के लिए वो मैच करने चाहिए जैसे क्या है हम उसको लिख दीजिए तो मार्केट स्कीमिंग को डिफाइन करने के बाद आप लिख दीजिए कि जो इनफ करेंट डिमांड होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड है बट बहुत कम है ठीक है इनफ करेंट डिमांड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो कॉस्मेटिक लग्जरी कॉस्मेटिक है तो उसका उसको डिमांड इनफ होना चाहिए सेकंड चीज कि आपका प्राइस कंसिडरेबली हाई है आपके पास ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है सो लेस कंपटीशन राइट क्योंकि आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा वो कि और ना खरीदे कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो कस्टमर है वो डिवाइड हो जाए ठीक है 
तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेट और मार्केट स्कीमिंग से एकदम एसोसिएटेड है कि जो हाई प्राइस है दैट कम्युनिकेट्स द इमेज ऑफ अ सुपीरियर प्रोडक्ट right so this is the main, this this is also a very very important aspect of this value based perception sometimes aap kahi aisi ab aisi 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 locations mein jate hain jahan par there is a need to display the high value price right so ye wahi cheez hai jo jo market skimming hai ki high price communicates high value is tarike ka aapka product hona chahiye 